প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওর টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব অংশীদারি ব্যবসায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটি অর্থাৎ মুনাফার অংশ বণ্টন কিভাবে করতে হয় তোমরা অনেকেই এরকম অনুরোধ করছো যে পুরো পার্টনারশিপ বিজনেসের পুরো ভিডিও দেওয়ার জন্য তো সময় সাপেক্ষে আমরা এগুলো এখন দিতে পারতেছি না তো চেষ্টা করব পরবর্তী নেক্সট ভিডিও পুরো সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়ার জন্য আর তোমরা বেশিরভাগ এরকম অনেকেই আমি অনুরোধ করছো যে অন্তত যেন মুনাফার অংশ বন্টন গুলোর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি তো আজকে ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে যে মুনাফার অংশ বন্টনের সমস্ত প্রকারে মানে যত প্রকারের মুনাফা বন্টন আছে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য তো আমরা এই জন্য বরাবরের মধ্যে কি করছি যে একটা নমুনা সব দিয়ে দিছি যে বোর্ডে দেখো এখানে বাবা আছে অংশীদারদের মুদান হিসাব মুনাফার অংশ আর আমরা ধরে নিলাম এখানে মুনাফাটা কত দেড় লক্ষ টাকা এই দেড় লক্ষ টাকা কিভাবে এখানে জুয়েল রুবেল এবং রেধা এই তিনজন অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হবে এই বন্টনের প্রকার ভেদটা নানা ধরনের হতে পারে তো আমরা এক একটা টাইপের ভাগ করে এগুলো আমরা শিখব এই জন্য প্রথম টাইপে আমরা দিছি যে টাইপ ওয়ান মুনাফা বন্টনের অনুপাত যদি এরকম দেওয়া থাকে অর্থাৎ অনুপাত যদি এরকম মিষ্টু আকার দেখা দেওয়া থাকে দেখো এখানে হচ্ছে তিন অনুপাত দুই অনুপাত এক এরকম যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের মুনাফার বন্টনটা কিভাবে হবে এটা শিখবো তারপর টু এ দেওয়া আছে মুনাফার অংশ যদি এরকম ভগ্নাংশের আকারে থাকে তাহলে কিভাবে মুনাফার বন্টনটা হবে এ সম্পর্কে আমরা শিখবো আর একটা টাইপ এখানে বলা হচ্ছে যে টাইপ থ্রিতে আমরা আলোচনা করব বন্টনযোগ্য মুনাফা ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জুইয়ের চব্বিশ পার্সেন্ট রুবেল ত্রিশ পার্সেন্ট এবং রেজা বিশ পার্সেন্ট করে পাবে অবশিষ্ট অবশিষ্ট মুনাফা তিন অনুপাত দুই অনুপাত এক অনুপাতে বন্টন করা হবে এই যে তিনটা টাইপ নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব আর বাকি টাইপগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিও তো ভিডিওতে আলোচনা করব অর্থাৎ মুনাফা বন্টনের আমরা দুইটা পার্ট করব প্রথম পার্টে আমরা এই তিনটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা প্রথম টাইপ নিয়ে আলোচনা করি এখানে আমাদের বলা আছে মুনাফা বন্টন অনুপাত দুই অনুপাত এক এভাবে যদি আমাদের দেওয়া থাকে তাই দেখো আমাদের মুনাফা এখানে দেওয়া আছে কত দেড় লক্ষ টাকা মুনাফা তো দেড় লক্ষ মুনাফা আমরা এই অনুপাতে বন্টন করব এই জন্য আমরা কি আমাদের কি করতে হবে এই তিন অনুপাতে আমাদের সর্বপ্রথম যোগ করতে হবে তিন যোগ দুই যোগ এক সমান সমান আমাদের আসে কত ছয় আমাদের যোগ ফল আসে কত ছয় এই ছয় দ্বারা আমাদের দেড় লক্ষকে ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা কি করব এখানে আমরা ভাগ করি দেড় লক্ষ ভাগ ছয় সমান সমান আমাদের কত আসে দেখি যে আমাদের এক ভাগে আসে পঁচিশ হাজার টাকা কত আছে যে আমরা কি করলাম প্রথমত অনুপাত গুলোর যোগ করলাম অনুপাতের যোগ ফল হচ্ছে ছয় ছয় দ্বারা মুনাফারে ভাগ করলাম এক ভাগে অর্থাৎ আমাদের এক ভাগে আসছে পঁচিশ হাজার টাকা এরপরে এখন দেখি কিভাবে আমাদের লাভবংশান বন্টন হিসাবে এই মুনাফার অংশটা দেখাবো তাইলে এখানে জুয়েল অর্থাৎ প্রথম যে ব্যক্তি সে হচ্ছে জুয়েল সে পাবে তিন ভাগ তাহলে এক ভাগে যদি হয় তোমার পঁচিশ হাজার টাকা তিন ভাগে কত হবে এটার সাথে আমরা তিন গুণ করব তাহলে সমান সমান দুই পাইতেছে পঁচাত্তর হাজার টাকা তো আমরা জুয়ের সামনে লিখবো পঁচাত্তর হাজার টাকা এরপরে দেখো পরবর্তী যে এখানে অনুপাত আছে দুই এই দুই হচ্ছে কার রুবেলের অনুপাত তাই রুবেল কত পাবে আবার দুই আমাদের এই পঁচিশ হাজারের সাথে গুণ দেব দুই সমান সমান আমরা পাইতেছি পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমরা রুবেল এখানে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে দেখো এখানে আছে এক ভাগ তো আমরা তো ছয় দিয়ে যখন ভাগ দিচ্ছি তখনই আমাদের এক ভাগ পেয়ে গেছি পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে রেজা পাবে কত টাকা পঁচিশ হাজার টাকা সময় সময় দেখো এই তিনটা যদি আমরা যোগ দিই দেড় লক্ষ টাকা হয়ে যায় যে পঁচিশ পঁচাত্তর হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ পঁচিশ হাজার আর পঁচিশ হাজার লক্ষ টাকা তো তোমরা প্রথম টাইপে আমরা কি শিখলাম যে প্রথম টাইপে এভাবে থাকে কিভাবে মনে গণ্য করতে শিখলাম এরপর দ্বিতীয় টাইপটা আমি আমরা আলোচনা করব দেখো দ্বিতীয় টাইপে এখানে বলা আছে মুনাফার অংশ তিনের এক তিনের দুই এবং তিনের দুই এখানে যে ভগ্নাংশ আকারে দেওয়া থাকে এরকম যদি আমাদের দেওয়া থাকে কোশ্চেনে যে মুনাফা বংশ মুনাফা বন্টনটা এভাবে যদি দেওয়া থাকে তাহলে কি করতে হবে আমাদের নিচের যে আমাদের এখানে হর আছে এগুলো কি করতে হবে যে নিচে যে হর আছে এগুলো আমাদের ওয়াশ করতে হবে যে তিন 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 এর ওয়াশ আমরা দেখি তিনই হয় 
তো তিন দিয়ে কি করতে হবে যে প্রথম হওয়ার দ্বারা এই অসুখকে ভাগ করতে হবে তো তিন দিয়ে তিনের ভাগ করবে এক আসে আর এই ভাগ করে দ্বারা উপরটাকে গুণ করতে হয় তাহলে এক অক্ষে এক আমাদের এখানে এক আবার তিন দিয়ে তিনের ভাগ দিলে এক আসে দুই অক্ষে দুই আবার তিন দিয়ে তিনের ভাগ দিলে এক আসে দুই অক্ষে দুই তাহলে আমাদের উপরে আসছে এক যোগ দুই যোগ এরকম দুই তাহলে আমরা কি করব এইগুলোর যোগ চিহ্ন হয়ে বাদ দিয়ে আমরা এগুলোর কি অনুপাত বানাই করব ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের অনুপাত আসছে কত যে এক অনুপাত দুই অনুপাত দুই ক্লিয়ার তো এখন আমাদের নতুন অনুপাত পাইলাম যে এক অনুপাত দুই অনুপাত দুই তাহলে প্রথম ব্যক্তিকে দুই হবে এক ভাগ তো এখন আবার আমাদের আগের মধ্যে কি করতে হবে এই অনুপাতটা কি কি করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে কত আসে দেখি এক যোগ দুই যোগ দুই সমস্যা আমাদের আছে পাঁচ তো পাঁচ দিয়ে আমাদের কি করতে হবে এই যে দেড় বক্ষরে পাঁচ দিয়ে ভাগ দিতে হবে এবার দেড় বক্ষরে আমরা ভাগ দিব পাঁচ তাহলে আমাদের কত আসে এক ভাগে দেখো পাঁচ দিয়ে যদি ভাগ দিয়ে আমাদের এখানে আসে হ্যাঁ ত্রিশ হাজার টাকা আসছে তাইলে এখন যে আমরা জানি যে আগের অঙ্কে আমরা এখানে দেখছি আগের অঙ্কে আমাদের পঁচাত্তর হাজার পঞ্চাশ হাজার এবং পঁচিশ হাজার ছিল কিন্তু এখন আমাদের এক ভাগে আসছে কত এক ভাগে আসছে তিরিশ হাজার টাকা তাই এক ভাগ পাবে কে জুয়েল জুয়েল পাবে তিরিশ হাজার টাকা তারপরে ভাবে আছে কে রুবেল রুবেল পাবে তাই দুই ভাগ তাই তিরিশ হাজারের এটার সাথে দুই গুণ দিব সমস্যা হলো ষাট হাজার টাকা তাই এখানে আমরা ষাট হাজার টাকা বসাবো তারপরে ধরো কি দুই ভাগ সমস্যা হলো ষাট হাজার টাকা বসাবো बंटनजोग्य मुनाफा त्रिश हजार टाइम पर्त बे बंटनजोग्य मुनाफार त्रिश हजार टाक पर्त जुएल पा चौबीस पार्सेंट रुबेल पा त्रिस पार्सेंट ए रेजा पा त्रिस पार्सेंट অবশিষ্ট মুনাফা তিন দুই এক অনুপাতে বন্টন করা হবে অর্থাৎ আমরা জানি যে এই অঙ্কে কত মুনাফা হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা এই দেড় লক্ষ টাকা থেকে আমাদের তিরিশ হাজার টাকা আবাদা নিয়ে নিতে হবে তো আমরা তিরিশ হাজার টাকা এরকম আবাদা করে নিলাম তিরিশ হাজার টাকা আবাদা করে নিলাম তাই আমাদের বাকি থাকে কত যে আমাদের বাকি থাকে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা থাকে তো তোমরা এভাবে এরকম করে নিবা যে বলছে বন্টন যোগ্য মুনাফার তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মানে তিরিশ হাজার টাকা ভিন্নভাবে অর্থাৎ পার্সেন্টেজ আকারে বন্টন হবে আর বাকি যে টাকাটা থাকে অর্থাৎ দেড় লক্ষ থেকে তিরিশ হাজার বাদ দেবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা থাকে ওই বাকি টাকাটা আমাদের তিন দুই এক অনুপাতে বন্টন করা হবে তো আমরা এখানে দেখি যে তিরিশ হাজারের উপরে জুয়েল পাবে চব্বিশ পার্সেন্ট তো তিরিশ হাজারের উপরে আমরা চব্বিশ পার্সেন্ট ধরি এখানে নাম দেওয়া আছে জুয়েল রুবে রেজা তো তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে জুয়েল যদি চব্বিশ পার্সেন্ট পায় তাহলে কত টাকা পায় তো জুয়েল পাবে বারো চব্বিশ পার্সেন্ট ধরবো তোমরা ক্যালকুলেটারে তিরিশ হাজার রুপে চব্বিশ পার্সেন্ট ধরবে হয় বারো হাজার টাকা তারপরে এরপর জুয়েল বারো হাজার টাকা পাইবে তিরিশ হাজারের তারপর রুবেল পাবে কত তিরিশ পার্সেন্ট তো এখানে আবার তিরিশ পার্সেন্ট আমরা বসাই তো তিরিশ পার্সেন্ট আসে কত আমরা যদি এখানে দেখি যে তিরিশ তিরিশ হাজার রুপে তিরিশ পার্সেন্ট তিরিশ হাজার রুপে তিরিশ পার্সেন্ট আমাদের আসে নয় হাজার টাকা তারপরে রেজা রেজাও পাবে কত তিরিশ পার্সেন্ট ত্রিশ পার্সেন্ট সুতরাং একই নয় হাজার টাকা তো এখানে দেখো নয় নয় আঠারো আর বারো সমস্যা কি ত্রিশ হাজার টাকা বন্টন হয়ে গেল তাই কি বুঝলাম যে দেড় লক্ষ টাকা সবে মাত্র আমরা ত্রিশ হাজার টাকা বন্টন পাইছি অর্থাৎ ত্রিশ হাজার টাকা এরকম চব্বিশ পার্সেন্ট ত্রিশ পার্সেন্ট ত্রিশ পার্সেন্ট করে বন্টন করা হবো এখন আমাদের বাকি আছে কত যে দেড় লক্ষ থেকে ত্রিশ হাজার বাদ দেবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা থাকে এই বিশ হাজার টাকার কথা বলা হয়েছে অবশিষ্ট মুনাফা তিন দুই এক অনুপাতে বন্টন করা হবে তো বরাবরের মধ্যে কি করতে হবে এই তিন দুই এক আমাদের যোগ করতে হবে তিন দুই এক যোগ করব সমস্যা আমাদের হাতে আসে কত ছয় তো এখানে আমরা কি করব এক লক্ষ বিশ হাজারে ভাগ দিব ছয় দিয়ে তো ছয় দিয়ে যদি আমরা ভাগ দিই আমাদের এক ভাগে আসে কত বিশ হাজার টাকা এক ভাগে আমরা কত পাইতেছি বিশ হাজার টাকা পাইতেছি তো এখানে বলা হয়েছে যে তিন অর্থাৎ জুয়েল পাবে তিন ভাগ তাই বিশের সাথে আমরা তিন গুণ দিই সমস্যা তিন বিশ কে ষাট ও পাবে ষাট হাজার টাকা আর ও জুয়েলের পর রুবেল পাবে কত দুই ভাগ তো এটার সাথে যদি আমরা দুই গুণ দিই চব্বিশ হাজার টাকা তারপরে রেজা পাবে এক ভাগ অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা তাই দেখো এখানে আমাদের যদি যোগ দিই ষাট আর চব্বিশ এক লাখ এক লাখ বিশ হাজার টাকা তো এখানে পাইলাম এক লাখ বিশ হাজার আর এখানে পাইলাম তিরিশ হাজার 
সমান সমান দুইটা যোগ দিলে কত হয় দেড় লক্ষ টাকা তো এখন আমরা এটা বন্টন করে দিই কিভাবে জুই এল কত পাবে আমরা এইটা যোগ দিই যে জুই এল পাবে ষাট আর বারো বাহাত্তর হাজার টাকা জুই এল বাহাত্তর হাজার টাকা তারপর রুবেল পাবে নয় হাজার আর চল্লিশ হাজার সমান সমান উনপঞ্চাশ হাজার টাকা এবং রেজা পাবে কত নয় হাজার এবং বিশ হাজার উনত্রিশ হাজার টাকা সুতরাং এখন এটা যোগ দাও দেখো যে তিন শূন্য নয় নয় আঠারো আর দুই বিশের শূন্য হাতে আমার দুই দুই চার 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 আট আট আর সাত পনেরো দেড় লক্ষ টাকা তো তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো যে টাইপ ওয়ান টাইপ টু এবং টাইপ থ্রি আর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা যে মুনাফা বন্টনের যে আরও কিছু টাইপ আছে অর্থাৎ নিশ্চয়তা সম্পর্কিত যে সব সবচেয়ে যে কঠিন কঠিন যে পদ্ধতিগুলো ওইগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দিতেছি অর্থাৎ মুনাফার বন্টন অংশের পার্ট টুতে আমরা আলোচনা করতেছি তো প্রথম অংশটা অবশ্যই বুঝতে পারছো আর না বুঝতে পারলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস করবা আর কমেন্টসের মাধ্যমে তোমরা প্রশ্ন করবা আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর বেশি বেশি অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবা